Hello friends, welcome to Sainika Defense Education and Miss Anjari Day, Exair Force. Friends, I have ICCGD classes in the ancient history. I have already talked about medieval history. I have already talked about medieval history. But I have ancient history. I have asked some questions special about Indian history. I have asked some questions 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 about Indian history. ancient history, medieval history, அன்னி questions உன்னை time to time subject எல்லாயித்தே கம்பிட்டைத்துந்து subject complete அவுகினை மிடியட்டுக மனமும் particular subject சம்மந்தின்ன questions ஐத்தே explain செய்ச்குண்டு well done friends இ questions அன்னி MCQ ருப்பம்லும்னும் உண்டையின்டி SAC GDK சம்மந்தின்று special இ questions தப்பாய் வேறைய questions ராவு குட்துன்சுக்கு Ancient history लो अंडि, who founded Mathas in the four corners of India न अडिगेड अंटे, सो मनकु Mathalु, एद इते पीटादी पत्ती, कंची, कामा, कंची पीटादी पत्ती इतला उन्नार गदा, सो अधी Matham अन्न माटा, सो आ Mathalु यवरु नाल इंडिया लो नालगु corners अंटे, North, East, West, South, East side लो लो establish चेस्तार अंटे, மனக்கு சங்கராசாரியாம் இத்தனும் 4th century candidate அன்மாட்ட சு ஆதி சங்கராசாரியாத்தாம் எல்லா யவரைத்தான்டரோ அத்தனை ஏ சங்கராசாரியாம் அன்மாட்ட சு இக்கட நேக்ஸ்டு கொஷ்ணும் செய்து who was the founder of Gupta dynasty அனடியாடு சு இக்கட மனும் confused காவல்சி மனும் சந்தரகுப்த டினாஸ்டி என்றே சந்தரகுப்த என்றே மாரியன் டினாஸ்டி வசுதான்டே சோ இக்கட மனக்கு குப்தா டினாஸ்டி என்றே எவரைத்தே கிரிஸ்து AD தரவாதான் என்றே 250 AD நின்றி 400-450 AD வருக்கு ரூல் யச்தாரோ சோ வால்லான் மாட்ட சோ மகாராஜ சரிமுகானே ये समुद्र गुप्त रचे से गुप्ता डिनेस्ट्री लोग का किंग सो कुमार गुप्त रोड गुड़ा गुप्ता डिनेस्ट्री लोग का किंग यान मटा सो ये महाराजा श्री गुप्ता रचे से गुप्ता डिनेस्ट्री लोग का फाउंडर आन मटा सो द नंबर ऑफ वेदास इज मानो को ये वेदाल ये न्यूनाय इंटे मानो स्पेशल का चुप कॉल समसम ले दो So next question which is Indus Valley Civilization became known from excavation at the end of the day. This Indus Valley Civilization is known as Sindhu Nagarikata. So when you know the excavation, you know the excavation, you know the excavation, you know the excavation, you know the excavation. So here the question is answer which is first to first to the excavation in Harappa site, in Harappa place, in the excavation. 1921 लो यवर तवकाल जरुप्तार अंटे डाक्टर दयाराम सहाने ये नेदी पर्सन हैते तवकाल जरुप्तार इहरप्प साइट यकड़ हुँद अंटे रावी नदी की पक्कान हुँदी गुट्टिंच कोंडी रावी नदी सिंदु नदी यको उपन अध्यान माटा So, classes and you concentrate just win or enter all the questions to all the questions and all the questions to answer the questions. So, you can explain the questions in the classes and the explanation to part of the questions. So, next question we will discuss is how Alexander India is going to be able to do India and how to do it. So, we will discuss in 326 BC before Christ to Alexander and the Ravad. So, we will discuss the question. नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए सी हु वाज़ द फाउंडर ऑफ़ शाका एरा शो इकड़ मन को शाका एरा ने दी वो का मंड फर्स्ट सेंसरी एडी लो उन्हें डम जरूरत नहीं सो ये शाका एरा नो ये वो रो मन को कन्वर्ट तारो ये वो स्टार्ट स्टार्ट जस्ता रहने मन को चेसी कनिष्क कुडू शाका एरा नहीं थे स्टार्ट स्ट during the early Vedic period, the society was based on. So, Vedic period is two different times. Early Vedic period and later Vedic period. That is, the Tholi Veda Kalam and Mali Veda Kalam are two different times. So, in early Tholi Veda Kalam, we have a society in the world. 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 बिजनेस से इसको ने वालों वालों का सेपरेट ऑक्यूपेशन होने टाइप रूम लाइक मन को कुली पन लिया इसको ने वालों को सेपरेट ऑक्यूपेशन होने सो 
అలా వృత్తిని బట్టి కాలనీస్ అయితే సొసైటీస్ అయితే ఏర్పడ ఏర్పడడం జరిగింది అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ లై విచ్ లైన్ ఆఫ్ రూలర్స్ సక్సీడెడ్ ది మౌర్యాస్ ఇన్ మగధ అంటే మౌర్యాస్ తర్వాత ఎవరు వచ్చారు అని దీనికి అర్థం అనమాట సో మౌర్యాల తర్వాత సుంగులు పుష్యమిత్ర సుంగ అనే అతను ఇతను వచ్చేసి మౌర్యలో లాస్ట్ కింగ్ ఎవరంటే బృహద్రత అని ఆల్రెడీ నేను క్లాసెస్లో చెప్పడం జరిగింది ఈ బృహద్రతుని చంపేసి పుష్యమిత్ర సుంగుడు అంటే బృహద్రతుని యొక్క కమాండర్ అనమాట సో ఆ సుపుత్ర పుష్యమిత్ర సుంగుడు సుంగ డినాస్టీ అయితే స్థాపించడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద ఓల్డెస్ట్ మాన్యుమెంట్ అంటే మనకు అతి పురాతనమైన మాన్యుమెంట్ ఏది ఈ కింది వాటిలో అని అడగడం జరిగింది సో కుతుబ్ మినార్ అంటే మనకు అబ్వియస్లీ లెవెన్త్ సెంచరీలో కట్టించారు సో అది మనకు మిడివల్ హిస్టరీలో అయితే రావడం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ దాని గురించి క్లాసెస్ చెప్పాను వినాంటి ఫ్రెండ్స్ తాజ్మహల్ అనేది కూడా ఏంటంటే సిక్స్టీన్ సెన్ ఫిఫ్టీన్త్ సెంచరీలో అట్లా కట్టిస్తారు సిక్స్టీన్ సెంచరీలో కట్టిస్తాడు ఇక ఖజురాహో అనేసి వచ్చేసి ఇక్కడ ఖజురాహో వచ్చేసి చండేలులో వచ్చేసి మనకు సెవెంత్ సిక్స్త్ సెవెంత్ సెంచరీలో కట్టిస్తారు అనమాట సో అతి పురాతనమైన కేవ్స్ వచ్చేసి మనకు అంటే ప్లే మాన్యుమెంట్స్ వచ్చేసి అజంతా కేవ్స్ అనమాట వీళ్ళు రాష్ట్రకూటులు రూల్ చేస్తున్నప్పుడు కట్టిస్తారనమాట థర్డ్ ఫోర్త్ సెంచరీ ఆ టైంలో సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ వేద డీల్స్ విత్ ద మెడిసిన్ అని అడిగి సో ఇక్కడ మెడిసిన్ గురించి చెప్పే వేద అంటే ఈ మెడిసిన్ అంటే ఆయుర్వేద కదా సో ఈ ఆయుర్వేద అంటే ఒక ఉపవేద అనమాట దేనికి ఉపయోగ ఉపవేద అనేసి వేస్తే మనకు అథర్వేద యొక్క ఉపవేద మనకు ఆయుర్వేద అని చెప్పుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ది గాడ్ ఆఫ్ వార్ ఆఫ్ రిగ్వేదిక్ ఆర్యన్స్ అంటే ఈ రిగ్వేద టైంలో దేవ్ అంటే వార్ గాడ్ అని అంటే చెప్పుకుంటారు అనమాట సో అంటే యుద్ధం చేసేటప్పుడు ఒక దేవుడిని అయితే మనం కొలుస్తూ ఉంటాం కదా సో ఆ దేవుడు ఏ దేవుడిని కొలుస్తారు మనకు అని అడగడం జరిగింది సో రుద్రుని కొలుస్తారు అనమాట సో రుద్రుడు ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనకు శివుడు సో యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు రుద్రుని అయితే కొలుస్తూ ఉంటారు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ అమంగ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద ఓల్డెస్ట్ డినాస్టీ అని అడిగాడు సో ఇక్కడ ఓల్డెస్ట్ డినాస్టీ అంటే మనకు మౌర్య డినాస్టీ వర్ధమాన మహావీర అంటే హర్షవర్ధన్ డినాస్టీ వస్తుంది సో గుప్తా డినాస్టీ వస్తుంది కుషన్ డినాస్టీ వస్తుంది ఇక్కడ మనకు ఓల్డెస్ట్ వచ్చేసి మౌర్య డినాస్టీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఎందుకంటే టూ ఫిఫ్టీ బీసి క్రీస్తు పుట్టక ముందు టూ ఫిఫ్టీ బీసీలో ఇక్కడ మౌర్యుడులో అయితే వాళ్ళ డినాస్టీని అయితే స్థాపిస్తాడు గుప్తులు వచ్చేసి క్రీస్తు తర్వాత డినాస్టీని స్థాపిస్తాడు కుషన్లు వచ్చేసి మనకు ఫస్ట్ ఏడీ ఆ టైంలో స్థాపిస్తాడు ఇక హర్షవర్ధన వచ్చేసి వర్ధన డినాస్టీ వచ్చేసి మనకు సిక్స్త్ ఏడీలో అనేది ఫిఫ్త్ ఏడీలో అనేది డినాస్టీ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాడు అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి శ్వేతాంబర అండ్ దిగంబర ఆర్ ద సెక్ట్స్ ఆఫ్ విచ్ రిలీజన్ అడ్ ఏంటండి సో ఇక్కడ మనకు శ్వేతాంబర దిగంబర అంటే మనకు ఇవి రెండు రకాల బ్రాంచెస్ అనమాట మనకు జైనిజంలో జైనిస్టులు జైనులు జైను మహావీర్ జైనుడు పోయిన తర్వాత ఇక్కడ రెండుగా విడిగా విడి విడిపోతాయి అనమాట ఒకటి శ్వేతాంబర్లు అంటారు రెండు వాళ్ళను దిగంబర్లు అంటారు అనమాట శ్వేతాంబర్లు అంటే నథింగ్ బట్ వాళ్ళు ఒక తెల్ల క్లాత్ ఒంటికి చుట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు సో వాళ్ళని శ్వేతాంబర్లు అంటారు దిగంబర్లు అంటే నార్మల్గా మన నార్మల్ లైఫ్ స్టైల్ అయితే లీడ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళను దిగంబర్లు అంటారు అనమాట సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేస్తే మనకు మాన్యుమెంట్స్ కంటైనింగ్ ది రిలిక్స్ ఆఫ్ బుద్ధ ఆర్ కాల్డ్ సో బుద్ధుని యొక్క ఏదైతే అస్థికలు ఉంటాయో ఆ అస్థికలు కలిగి ఉన్న మాన్యుమెంట్స్ని ఏమంటారంటే మనము స్థూపాలు అని చెప్పుకుంటాం అనమాట ఇది చాలా ఫేమస్ బిట్ అండి ఫ్రెండ్స్ మీకు క్లాసెస్ నచ్చినట్లయితే నేను చేస్తున్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ అయితే చేయండి అమ్మా ఎందుకంటే అప్పుడే నాకు తెలిసేది నేను చేస్తున్న క్లాసెస్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా మీ వరకు తెలుస్తున్నాయా అర్థమవుతున్నాయా లేదా అనేసి అప్పుడే ఆ టైంలోనే తెలుస్తుంది అనమాట సో మీకు లైక్ చేయండి వీలైనంత వరకు మీరు షేర్ చేస్తూ ఉండండి ప్రతి ఒక్కరికి యూజ్ అయ్యే క్లాసెస్ అనమాట ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాసెస్ ఇంకోటి ఏంటంటే జనరల్ నాలెడ్జ్కి సంబంధించి నేను చేసే క్లాసెస్ వింటే చాలు నేను నేను మీకు లెటర్ ఆన్ తర్వాత షేర్ చేసి పీడిఎఫ్ చదివితే చాలు మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ అయితే మినిమం అయితే స్కోర్ అయితే చేయగలరు ఫ్రెండ్స్ అందుకే చెప్తున్నానంటే ఖచ్చితంగా మీరు క్లాసెస్ అయితే కంటిన్యూగా వింటూ ఉండండి నేను ఎందుకంటే నేను కంటిన్యూగా క్లాసెస్ అయితే చేస్తూనే ఉన్నాను మీకోసం సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు
ఎవరి అంటే మనకు ఫిజిషియన్ అంటే అతను ఒక డాక్టర్ సో ఎవరి ఆస్థానంలో ఉండేవాడు అని అడిగాడు ఇక్కడ మనకు చరకుడు వచ్చేసి కనిష్కునే టైంలో చరకుడు ఉండేవాడు అనమాట సో ఇతను రాసిన ఫేమస్ బుక్ పేరు ఏమిటి చరక సంహిత చరక సంహిత అనే ఒక బుక్ అయితే రాస్తాడు అనమాట ఇది మెడిసిన్ గురించి అయితే రాసే బుక్ అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ది బుద్ధిస్ట్ సంఘ అంటే సంఘ అంటే బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్ అని మనం చెప్పుకున్నాము బుద్ధిస్ట్ సంగీతి అని కూడా మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట సో ఈ బుద్ధిస్ట్ సంగీతి వాస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ సెక్స్ ది హిమాలయ అండ్ హిమ్ హినయాన అండ్ ది మహాయాన డ్యూరింగ్ ది రీన్ ఆఫ్ అంటే ఎవరి టైంలో ఈ బుద్ధిస్టులు రెండుగా డివైడ్ అయిపోతారు అనేసి అడగడం జరిగింది అనమాట సో కనిష్కుడు ఎవరైతే మనకు ఇండియాలో ఆ టైంలో ఫస్ట్ సెంచరీలో కనిష్కుడు ఉంటాడో ఈ కనిష్కునే టైంలో మనకు బుద్ధిస్టులు హీనయాన మహాయాన అనేసి రెండు బ్రాంచెస్గా విడిపోతారు ఎలాగైతే మనకు జైనిజంలో శ్వేతాంబర్లు దిగంబర్లు అనే రెండు విధాలుగా విడిపోతారో ఇక్కడ కూడా హీనయాన మహాయాన అనే విధంగా విడిపోతారనమాట ఆ తర్వాత మనకు లెవెంత్ సెంచరీలో వజ్రాయన అనేది కూడా ఒక కొత్త బ్రాంచ్ అయితే వస్తుందన్నమాట గౌతమ్ బుద్ధుల్లో సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఫాలో అవుతున్నారో అది వజ్రాయనకు సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ మన బుద్ధిస్ట్లో ఫాలో అయ్యేది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మెగస్తనీస్ వాజ్ అట్ ది కోర్ట్ ఆఫ్ ఎవరైతే మెగస్తనీస్ ఉన్నారో ఈ మెగస్తనీస్ ఎవరండి సెల్యుకస్ నికేటర్ యొక్క అంబాసిడర్ అనమాట సో ఈ సెల్యుకస్ సెల్యుకస్ నికేటర్ ఎవరంటే మనకు అలెగ్జాండర్ వెళ్తూ వెళ్తూ సెల్యుకస్ నికేటర్ను మనకి ఇండియా యొక్క గవర్నర్గా నియమించిపోతాడు అనమాట సో ఆ సెల్యుకస్ నికేటర్ను మనకు చంద్రగుప్త మౌర్యుడు చంద్రగుప్త మౌర్యుడు ఓడిచ్చి ఆ సెల్యుకస్ నికేటర్ యొక్క వైఫ్ అంటే కూతురును కూడా పెళ్లి చేసుకుంటాడు సో ఈ అదే సెల్యుకస్ నికేటర్ మెగస్తనీస్ అనే ఒక అంబాసిడర్ను ఇతను చంద్రగుప్త మౌర్యుని యొక్క ఆస్థానంలో ఉంచేసి అయితే వెళ్తాడు అనమాట సో గుర్తుపెట్టుకోండి చంద్రగుప్త మౌర్యుడు ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ సో ది ఇండస్ట్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ రీచ్ ఇట్స్ జనిత్ ఇన్ డాష్ బీసీ అని అడిగారు రెండు వేల ఐదు వందల బీసీలో ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అయితే కనుక్కోవడం అయితే జరిగింది అనమాట సో నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ ద ఓల్డెస్ట్ నోన్ సివిలైజేషన్ ఇన్ ఇండియా సో అబ్వియస్లీ అంటే మనకు నోన్ ఓల్డెస్ట్ నోన్ సివిలైజేషన్ వచ్చేసి మనకు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషనే సో ఏన్షియంట్ హిస్టరీ అనేది ఫస్ట్ ప్రీ హిస్టరీ అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద ఓల్డెస్ట్ డినాస్టీ అని అడిగాడు ఇక్కడ మనకు మౌర్యులు చోళ చాళుక్య అని అడిగాడు ఇక్కడ లాస్ట్లో నలంద ఉంది కదా నలంద తర్వాత మౌర్య మౌర్యులు వస్తారు సో మౌర్యుల తర్వాత వచ్చేసి చోళులు వస్తారు చోళుల తర్వాత చాళుక్యులు వస్తారు అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి పురాణాస్ డేట్ బ్యాక్ టు ద ఏజ్ ఆఫ్ గుప్తాస్ అంటే వీళ్ళందరూ గుప్తుల డినాస్టీలో వచ్చేసి పురాణాలను సంకలనం కూడా చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎయిత్ ఫోల్డ్ పాత అంటే అష్టాంగ మార్గము అష్టాంగ మార్గం అనేది మనకు గౌతమ బుద్ధుడు తెలియజేయడం అయితే జరుగుతుంది అంటే మంచి విను మంచి చూడు మంచి చెయ్యి మంచి పన మంచి అలవాట్లు నేర్చుకో సో ఇలాంటి ఎనిమిది మార్గాలు ఏదైతే గౌతమ బుద్ధుడు అంటే మనకు పుణ్యాన్ని పొందేయడానికి స్వర్గాన్ని చేరుకునేదానికి మనకు ఎనిమిది మార్గాలు అయితే మోక్షాన్ని పొందేయడానికి ఎనిమిది మార్గాలు అవలంబించాలని చెప్తాడు అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ లాంగ్వేజ్ డిట్ బుద్ధ ప్రీచ్డ్ సో గౌతమ్ బుద్ధుడు జనరల్గా వచ్చేసి పాలి లాంగ్వేజ్లో తన బోధనలు అయితే చెప్తాడు అనమాట సో మనకు అదే జైనిజం జైనిజం వచ్చేసి ప్రాకృతిక లాంగ్వేజ్లో చెప్తారు బుద్ధు బుద్ధిజం వచ్చేసి పాలి లాంగ్వేజ్లో చెప్తారనమాట సో ది ఒరిజినల్ నేమ్ ఆఫ్ లార్డ్ బుద్ధ గౌతమ్ బుద్ధుని యొక్క అసలు పేరు ఏంటి అని అంటే సిద్ధార్థ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో లాస్ట్ మౌర్యన్ రూలర్ బృహద్రత వాజ్ కిల్డ్ బై ఆల్రెడీ ఈ క్వశ్చన్ అయితే మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఎవరు కిల్డ్ బై పుష్యమిత్ర సుంగ ద కమాండర్ ఆఫ్ బృహద్రత అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సుంగ సు తర్వాత సుంగ డినాస్టీ అనేది కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో హూ ఈజ్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ద గ్రేటెస్ట్ లా గివర్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ ఇండియా అని అడిగాడు అంటే లా గివర్ అంటే మనకు చట్టాలు అంటే లా చదివిన వాళ్ళు లా గురించి చెప్పిన వాళ్ళు అనమాట సో ఆ ఏన్షియంట్ హిస్టరీలో మనకి ఏన్షియంట్ ఇండియాలో లా గురించి చెప్పిన వాళ్ళు మనకు మను అనే అతను చాలా ఫేమస్ అనమాట అందుకే మనకు మనుస్మృతి అని కూడా మనము చెప్పుకుంటాము అది లాకు సంబంధించిన బుక్ అనమాట మనుస్మృతి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి బుద్ధ గౌతమ్ బుద్ధుడు డెలివర్డ్ హిస్ ఫస్ట్ సెర్మన్ అంటే ఏదైతే ఫస్ట్ ప్రీచింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే తన స్టూడెంట్స్ని ఐదు మంది స్టూడెంట్స్ను 
కలెక్ట్ చేసుకొని తను ప్రీచింగ్ అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ సెర్మన్ వచ్చేసి మనకు ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే సార్నాథ్లో అని జరుగుతుంది అనమాట సార్నాథ్లో జింకల వనం అని ఉంటుంది అక్కడ మన గౌతమ్ బుద్ధుడు ఐదు మంది స్టూడెంట్స్ని పిలుచుకొని అరే బాబు ఇది రా నాయన దుఃఖానికి కారణం ఈ విధంగా ఉంటుంది సో మీరు అందరూ పోయి నేను చెప్పింది మీరు అందరూ నలు దిక్కులపై స్ప్రెడ్ చేయండి గౌతమ్ బుద్ధు అంటే దీని గురించి చెప్పండి అని చెప్తాడు అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అజంతా కేవ్స్ వర్ బిల్ట్ డ్యూరింగ్ హోస్ పీరియడ్ అని అడిగారు అనమాట ఈ అజంతా కేవ్స్ మనకు ఎవరి కాలంలో అంటే ఎవరి కాలంలో స్థాపించడం అంటే బిల్డ్ చేయడం జరిగింది అని అడుగుతాడు సో మనకి ఇక్కడ అజంతా కేవ్స్ కూడా ఏంటంటే గుప్తుల టైంలోనే బిల్డ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి ఫాహియాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ చైనీస్ ట్రావెలర్ అనమాట ఫాహియాన్ ఈయన వచ్చేసి ఎవరి టైంలో రావడం జరుగుతుంది ఇండియాకు అని అయితే చంద్రగుప్త టూ టైంలో ఫాహియాన్ అయితే ఇండియాకు రావడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి ది రాక్ అట్ టెంపుల్స్ ఆఫ్ మహాబలిపురం వర్ బిల్ట్ బై సో ఏ వంశస్థులు రాక్ అట్ టెంపుల్స్ అంటే మనం మహాబలిపురం వెళ్తే ఒకే స్టోన్ మీద ఏడు రా ఐదు అంటే పంచరథాలు చెక్కడము ఈ విధంగా ఉంటాయి అనమాట సో అండ్ మరో ఏ కొండ కనిపించినా కూడా శిల్పాలే ఉంటాయి ఇంకా మహాబలిపురంలో అది ఎవరు బిల్డ్ చేస్తారు ఎవరు కట్టిస్తారు అంటే మనకు పల్లవులు అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఫ్రెండ్స్ పల్లవులు సో ఇక్కడ పల్లవులు అనేవాళ్ళు మహాబలిపురాన్ని అయితే స్థాపిస్తారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లార్డ్ బుద్ధ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ లార్డ్ గౌతమ్ బుద్ధ మనకు ఎక్కడ పుడతాడంటే లుంబిని పార్క్లో పుడతాడు అనమాట అంటే లుంబిని వనంలో నేపాల్లో పుడతాడు సో డాష్ డిడ్ ద మ్యాక్సిమమ్ ఫర్ ది స్ప్రెడ్ ఆఫ్ బుద్ధిజం ఇన్ ఫారిన్ ల్యాండ్స్ ఎవరు చేశారు ఎవరు స్ప్రెడ్ చేశారు ఫారిన్ విదేశాల్లో కూడా గౌతమ్ బుద్ధుని గురించి గౌతమ్ బుద్ధుని యొక్క రిలీజియన్ గురించి అంటే మన నన్ను అదర్ దాన్ మనకు అశోకుడే చేస్తాడనమాట సో దీని తర్వాత వచ్చేసి వేదిక్ కల్చర్ వాజ్ ఎ గిఫ్ట్ ఆఫ్ ది ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్ వేదిక్ కల్చర్ అంటే మనకు సారీ అండి ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్ కాదు వేదిక్ కల్చర్ వాజ్ ది గిఫ్ట్ ఆఫ్ ది ఆరియన్స్ అనమాట ఈ ఆరియన్స్ రావడం వల్లనే వేదిక్ కల్చర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విచ్ ఈస్ ద ఓల్డెస్ట్ వేద అంటే మనకు ఇంకా మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరమే ఉండదండి రిగ్వేద అనమాట దాని తర్వాత వచ్చి హంపి వాజ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ హోస్ ఎంపైర్ ఎవరు హంపి హంపి నగరాన్ని ఎవరు క్యాపిటల్గా చేసుకొని రూల్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే మనకు విజయనగర సామ్రాజ్యం ఏదైతే ఫిఫ్టీన్త్ సెంచరీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందో అంటే ఫోర్టీన్త్ సెంచరీ నుంచి స్టార్ట్ అయిందో ఈ విజయనగర సామ్రాజ్యం రాజులు హంపిని క్యాపిటల్గా రూల్ చేసుకొని క్యాపిటల్గా చేసుకొని రూల్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో బుద్ధ డినౌన్స్డ్ బ్రాహ్మణిజం అంటే బ్రాహ్మణ్ బ్రాహ్మణ్ బ్రాహ్మణ్స్కి అగెన్స్ట్గా ఈ రిలీజియన్ వచ్చింది అనమాట చూడండి సో దీని తర్వాత వచ్చేసి విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ వేదాస్ ఈజ్ రెండర్డ్ మ్యూజికల్లీ మ్యూజికల్లీ అంటే ఏముంది సామవేదనే అండి సో సామవేద అంటే సరిగమ పదని స మ్యూజిక్ సంబంధించింది కాబట్టి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెన్ వాజ్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ కలింగ్ ఆఫ్ వాట్ కలింగ్ ఆఫ్ వార్ ఎప్పుడు జరిగింది అంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాము క్రీస్తుపూర్వం టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ టూ బీసీలో అశోకుడు ప్లస్ కలింగులకు మధ్య జరిగిన యుద్ధం అనమాట ఇది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి నేమ్ ద ఫోర్ వాల్యూమ్ బుక్ రిటర్న్ బై మెగస్తనీస్ ది గ్రీక్ డిప్లొమాటిక్ గివింగ్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్న మెగస్తనీస్ చంద్రగుప్త మౌర్యన్ టైంలో ఉంటారనేసి అది ఎవరి గురించి చెప్పడం అయితే జరిగింది ఆ బుక్ పేరేంటి అని అడిగాడు ఆ బుక్ వచ్చేసి ఇండికా అనమాట మెగస్తనీస్ వచ్చిన మెయిన్ బుక్ ఏంటంటే ఇండికా నెక్స్ట్ చంద్రగుప్త మౌర్య బిల్ట్ ది ఫస్ట్ గ్రేట్ ఎంపైర్ ఇన్ ఇండియా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎవరు కౌటిల్య కౌటిల్యుడు అంటే మన చాణక్యుడు లేదంటే విష్ణుగుప్తుడు అని కూడా అతను చెప్పుకుంటాం అనమాట చంద్రగుప్త మౌర్యుడు కౌటిల్యు చాణక్యునితో పాటే అంత గొప్ప సామ్రాజ్యాన్ని అయితే స్థాపించగలుగుతాడు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి హోస్ ఫిలాసఫీ ఈజ్ కాల్డ్ ది అద్వైత సో సో ఇక్కడ అద్వైత శాస్త్రము ద్వైత్ అద్వైత ద్వైతాద్వైత అనేసి కొన్ని సా తత్వాలు ఉన్నాయి శాస్త్రాలు ఉన్నాయన్నమాట ఫిలాసఫీలు ఉన్నాయి అవి రామానుజాచార్య కూడా ద్వైతాద్వైత రాస్తాడు సో ఇక్కడ అద్వైత శాస్త్రం అనేది మనకు ఆది శంకరాచార్యుడు అయితే చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ జైన్స్ బిలీవ్ దట్ మహావీర వాజ్ ద లాస్ట్ తీర్థాంకర అని చెప్పుకుంటాం అనమాట మాంగ్స్ కాదు మాంగ్స్ కాదు టీచర్ కాదు ప్రొఫెట్ కాదు సో ప్రొఫెట్ అంటే మహమ్మద్ ప్రొఫెట్ వస్తాడండి మాంగ్స్ అంటే మనకు బుద్ధిస్ట్ గురించి వస్తాడు తీర్థాంకర అ
సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఆన్ ది బ్యాంక్స్ ఆఫ్ విచ్ రివర్ డిడ్ అలెగ్జాండర్ ఫైట్ ఫోరస్ ఫోరస్ అంటే మనకు పురుషోత్తమం అనమాట సో అలెగ్జాండర్ ఏ నది పక్కన ఏ నది ఒడ్డున పురుషోత్తమంతో ఫైట్ చేస్తాడు అని అడగడం జరిగింది సో ఇక్కడ జీలం అనమాట సో ఈ జీలాన్ని మన గ్రీక్ లాంగ్వేజ్లో హైడస్పస్ అని కూడా అంటారు సో ఈ హైడస్పస్ వార్ అని కూడా మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట అలెగ్జాండర్ పరుషోత్తముని మధ్య జరిగిన యుద్ధాన్ని సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి సిద్ధార్థ అటెండ్ హిస్ ఎన్లైటైన్మెంట్ అట్ అంటే సిద్ధార్థ అంటే ఎవరు మన గౌతమ్ బుద్ధుడు గౌతమ్ బుద్ధుడు ఎక్కడ జ్ఞానోదయం కలిగిందంటే గయాలో అంటే బోధగయాలో జ్ఞానోదయం అయితే కలుగుతుంది అనమాట గౌతమ్ బుద్ధునికి ఇక్కడ అలహాబాద్ పిల్లర్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఏదైతే ఉందో ఒరిజినల్లీ ఎరెక్టెడ్ బై అశోక ప్రొవైడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది రేన్ ఆఫ్ ఎవరి గురించి తెలియజేస్తుంది అంటే మనకు చంద్రగుప్త సముద్రగుప్తుని గురించి అయితే సముద్రగుప్తుడు చేసిన విజయాలు యుద్ధాలు వాటి విజయాల గురించి అయితే తెలియజేస్తుంది అనమాట మనకు అలహాబాద్ ఇన్స్క్రిప్షన్ సో ఇక్కడ ఐరన్ పిల్లర్ అట్ మెహరోలీ వాజ్ బిల్ట్ బై మెహరోలీలో ఏదైతే ఢిల్లీలో ఐరన్ పిల్లర్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట అది ఎవరు కట్టిస్తారు అంటే ఎవరు పిల్లర్ని స్థాపిస్తారంటే మనకు మౌర్యల్లో మౌర్య డినాస్టీ వాళ్ళు స్థాపి అంటే చంద్రగుప్త మౌర్య అనే ఈ ఐరన్ పిల్లర్ని అయితే వేయిస్తాడు అనమాట ఇక లాస్ట్ త్రీ క్వశ్చన్స్ అండి గుప్తా డినాస్టీ వాజ్ ఫేమస్ ఫర్ ఆర్ట్స్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్కు గుప్తా గుప్తా డినాస్టీ అయితే చాలా ఫేమస్ అందుకే చాలామంది కవులను చాలా మంచి మంచి కట్టడాలు కూడా ఈ డినాస్టీలో వాళ్ళే చేయిస్తారు అనమాట సో నెక్స్ట్ మహమ్మద్ ప్రొఫెట్ ఏ ఏ అతను ఏ టైంలో ఎప్పుడు పుడతాడు అని అడగడం జరిగింది ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీలో మొహమ్మద్ ప్రొఫెట్ అయితే పుట్టడం జరుగుతుంది సో సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెకండ్ వచ్చేసి ముస్లిం యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ అయితే స్ట ఇయర్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక చైత్యాస్ అండ్ విహారాస్ మనకు జనరల్గా వచ్చేసి బుద్ధిజంకు సంబంధించిన ఆర్కిటెక్చర్స్ అనమాట అంటే కన్స్ట్రక్షన్స్ అనమాట చైత్యాలు విహారాలు సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు బుద్ధ చరిత అనే బుక్ను ఎవరు రాస్తారు అని చెప్పడం అయితే జరిగింది సో అశ్వఘోషుడు ఏదైతే ఉంటారో ఈ అశ్వఘోషుడు బుద్ధ చరిత అనే బుక్ అయితే రాస్తాడు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏన్షియంట్ హిస్టరీ క్వశ్చన్స్ సిరీస్ అయితే నేను చెప్పడం అయితే స్టార్ట్ చేశాను సో మీరు మళ్ళీ చెప్తున్నాను హిస్టరీ గురించి జనరల్ నాలెడ్జ్ గురించి సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో మీరు ఎక్కడికి పోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కడ ఒక పది బుక్లు రిఫర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నేను చెప్పిన మెటీరియల్ కానీ నేను చెప్పిన క్లాసెస్ వింటూ ఉండండి మెటీరియల్ అనేది నేను తర్వాత ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో ఇది మాత్రం చదివితే అయితే మీకు గ్యారంటీగా ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ అయితే మినిమం వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ సో వీలైనంత వరకు క్లాసెస్ అయితే షేర్ చేస్తుండండి ఛానల్ అయితే ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండండి టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా చాలా వరకు నా పీడిఎఫ్ మెటీరియల్స్ అయితే షేర్ చేస్తున్నాయి ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయ్యి మెటీరియల్స్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై